Hello everyone, this is Achuta welcoming you all to this YouTube channel. In this video, we will talk about Unitin Women's Writing Poetry Section. Judith Wright request to her ear. Judith Wright, author Yarna. Judith Wright of Australia. You can see she was born on 31st May 1915 as Judith Arundel Wright. Short term is Judith Wright. You can see she was born in New South Wales, Australia. And she passed away on 25th June 2000 at the age of 85 at Canberra, Australian Capital, Australian Capital Territory. In Australia. So, in the world, the world, the world, the most LMA Pathina, it is in Australia. On education up in Pakum Boda, New England Girls School, nineteen twenty nine Lavanda, Padichirkana, the couple bit of philosophy, English, psychology, history, Elati Padichirkana, um, maximum include a college up in Pakum Boda, University of Sydney, la complete Panirkana. So, yeah, on the occupation Pathina, she is a renowned poet, author, environmentalist, and a social activist. Environmentalist of Dean Solomon, you birds cargo room birds, just the importance could the Kanga, you go to poem Naria Pathing of Dina, the birds of importance could just the irka maritans terkum, mostly a poet, a critic, Naria literally critical works of the Kanga, article writer of the Kanga, then social activist. Social activist of Dean Solomon, feminism cargo. Uh, poor people kaga, inequality kaga, and the Narayam and the protest lamp and irkanga, Naray rally lamp participate panirkanga, even on the 85th year of Kuru, South Africa and Nadanda would rally lamp the woman to participate panirkanga. So, yes, so such a uh, overwhelmed social activist Abdin Solala. Maybe under reason kaga Kuru, you would work Selame Patina, or thought provoking works are the irko maximum. Art. For the purpose of education, Abdin Solara, you know, works in Lami. Every one the women educate Panana, not only women, society educate Panana, the society, especially in the society educate Panana, Nana Changabina, Australian society, the Rumba well educated a Martin Sulita, Rumba tried Panita Nang. Seria, so your spouse on the Jack McKinney, and she received uh, lots of awards, and the important awards among them are. Queen's Gold Medal for Poetry in the year 1991. Next one is Australian National Living Treasure Award in 1998. In the end, award is notable. At the Human Rights and Equal Opportunity Commission Poetry Award. 1994 for the poem collections. There are lots and lots of poetry collections released with the short poems. Over long poem Madri Lama, Kunja shorter versions of poems in Araya release Panir Kanga. Rumba important poem of Dina, Araya Padichirka, Eve to her uh, daughters. Feminist writing, you know, women writing, you know, Eve to her daughters of Dina, Rumba pointed uh, poem of Australian literature of Dina Solara, in the Commonwealth literature, yeah, the Rumba pointed Arko. Next one is uh, Fire in the Murdering Cathedral. Um, likewise, um, Naraya and the Poems on the Unglod on the Rumba familiar on the feminism obtained on the topic on the pace of Pada. Seria Unglod a point of view of art at the Irkun of Dina. The true function of art and culture is to interpret us to ourselves and to relate us to the country and the society in which we live. Unglod Portalak, the true function of art and culture in Abdina, Nambla Namle on the Terinjakatako. Nampulah nampulah orang country kudu, nampulah orang society kudu. Inka nampulah wala romo, yar kudu nampulah wala romo, orang kudu nampulah relate panikar tu ko. Orang connectora ada kerja dah, orang art and culture, apni orang feel panjang. In the feel dah, orang orang complete orang orang, semua versions of editions ni orang orang reflect panier deh pang. So the same reflection is also followed here in request to a year. So about the poem request to a apni pakum boda, it is published in the poetry collection. Called the Two Fires. Abdin in the poem collection down there, 1955 la published panir kanga. The Two Fires Abdin solum bode. It speaks in the Two Fires. Either pati pace the Abdin solte padinga. The fall of twin towers. Sorry, aunglo de life la. That is Judith Wright puru talag ke twin towers Abdin solum bode. Ah, adu oru building a aun sorry. As an artistical work, sorry, the important the inspired artistry. That's why the two fires the title 
எந்த ஒர்க் பத்தி எந்த ஆர்ட்டை பத்தி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்வின் டவர்ஸ் பத்தி எழுதியிருக்காங்க ஆஹ் அதை வந்து ஜஸ்ட் ட்வின் டவர்ஸ்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆர் வி கேன் சே டூ ஃபயர்ஸ் இன்டர்னல் மீனிங்ல பார்க்கும்போது ரெண்டு ஃபயரை பத்தி அவங்க எழுதுறாங்க தட் இஸ் ஆர்ட் அண்ட் எஜுகேஷன்ன்ற மாதிரி ஆர்ட் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம்ல இந்த பத்தியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் அவங்கள பொறுத்த அளவுக்கு ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேசினாங்கல்ல அது வந்து ரெண்டு ஃபயர் அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த போம் ரெக்வஸ்ட் டு ஏரோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி டூ லைன்ஸ் டோட்டல் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸ்டான்சர்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்டான்சர்ஸ் எப்படி செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் குவார்ட் வைன்ஸ் அண்ட் அ கப்லட் தட் இஸ் ஃபைவ் ஃபோர் லைன் ஸ்டான்சர்ஸ் அண்ட் அ கப்லட் ஃபைனலி அ கப்லட் ஒரு டூ லைன்ஸ் மட்டும் செப்பரேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் கேன் பி இன் கால் பேலட் பேலட் அப்படின்னா வந்து ஒரு narrative poem மாதிரி தான் இருக்கும் because it narrates a kind of story so இது வந்து ஒரு confessional poem அப்படினு சொல்ல முடியாது ஒரு personalized poem அப்படினு கூட சொல்லலாம் and it is in a style of ballad ஒரு பாலடோட ஸ்டைல்ல இருக்கு but not exactly a ballad அதே மாதிரி sonatic style னு சொல்லலாம் ஏன் sonatic style அப்படினு சொல்லும்போது லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கனா ending வந்து ஒரு couplet இருக்கு ஏனா sonatல தான் வந்து நம்ம maximum வந்து ending couplet ட பார்க்க முடியும் so அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு couplet ஓட முடியிறதுனால it is a kind of sonnet nu sonna but not exactly a sonnet so idu a meter appadina it doesn't follow any structured meter edavadhu or complete uh, similar meter alla idu follow pannala but almost when we count it can range up to iambic pentameter and the metric uh, stanzas na irukku but uh, not exactly and the speaker in the form of the speaker yeah na poet is not the speaker it is a mother or mother da inga pesranga but yaar and the mother apdindra and the revelation la kadaiyad it can be adapted for any mother in the story of mari yaroda life la or story irunduchu appadina avanga vandu indha poem kuda easy a relate pannikalam on the whole paakumbodhu it is a narration of a mother apdin solalam and setting la paathina it is a பாஸ்ட் செட்டிங் ஏன் பாஸ்ட் செட்டிங் நீங்க சொல்றோம் அப்படின்னா பிரசென்ட்ல நடந்த விஷயத்த பத்தி இந்த போம் பேசல இந்த போம் பாஸ்ட்ல நடந்த ஒரு ஒரு ஆக்சனை ரிகலெக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு அதனால இது வந்து ஒரு பாஸ்ட் செட்டிங்ல தான் இருக்கு அல் வாஸ் த செட்டிங் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படின்னு சொல்ல கம் லெட்ஸ் கெட் இன் டு போம் ரெக்வஸ்ட் இஃப் த இயர் இஸ் மெடிடேட்டிங் அ சூட்டபிள் கெஃப்ட் I should like it to be the attitude of my great great grandmother legendary devotee of the arts who having eight children and little opportunity for painting pictures sat one day on a high rock beside a river in Switzerland so first it is a request to a year and the poem oda title la paakumbodhe therinjirum or year ku edho or request da inda author vandu vekkiran seriya Uh, it is in the point of a mother appdin solittom so or mother oda point of view la paakumbodhu or amma vandu or year ku vandu or request vekkiranga appo indha year vandu inga eppadi enna pannirukanga appadina or personified panni vechirukanga or person ah treat panni andha year kitta vandu or request vekkiranga adhavadhu if the year is meditating a suitable gift if the year is meditating a suitable gift adhavadhu indha varsham ஒரு நல்ல கிஃப்ட் எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சதுனா ஓகே அப்படி ஒரு பெஸ்ட் கிஃப்ட் எனக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிட்டே இருந்தா ஐ ஷட் லைக் இட் டு பீ தி அட்டிடியூட் ஆஃப் மை கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் மதர் சோ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படினா நீ இங்க தேடிட்டு இருந்தா ய நீ இங்க அது போயிடு எனக்கு என்ன பெஸ்ட் கிஃப்ட் கொடுக்கணும் நீ தேடிட்டு இருந்தனா அது என்னோட கிரேட் கிராண்ட் மதர் உடைய அட்டிடியூடா இருக்கணும் நான் விரும்பறேன் அதாவது நீ போயிடு எங்க கிராண்ட் மதர் ஒரு அட்டிடியூட் ஃபாலோ பண்ணாங்க இல்ல அதாவது அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணாங்கல்ல அவங்களோட மனசு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இல்ல அவங்க கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருந்துச்சு இல்ல அந்த ஆட்டிடியூட் எனக்கு கூட அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஐ ஷுட் லைக் இட் டு பி த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் மை கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் மதர் பட் அப்போ அந்த மதருக்கு அவங்களோட கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் மதருடைய ஞாபகம் வருது ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து இவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு சரியா அந்த ஆட்டிடியூடு எனக்கு கூட அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன் அவங்க கேக்குறாங்க அப்ப அவங்க கிரேட் கிராண்ட் மதர் யாரு லெஜண்டரி டிவோட்டி ஆஃப் த ஆர்ட்ஸ் சோ அவங்களோட கிரேட் கிராண்ட் மதர் யாரு ஷி இஸ் அ லெஜண்டரி டிவோட்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் 
ஆர்ட்ஸுக்கு ஒரு பெரிய டிவோட்டி யார்னா என்னோட கிரேட் கிராண்ட் மதர் அவங்களுடைய ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஷி இஸ் மோர் பேஷனேட் அபவுட் ஆர்ட்ஸ் சரியா ஹூ ஹேவிங் எயிட் சில்ட்ரன் அவங்க அவ்வளோ டிவோட்டியாக இருந்தாலும் ஆர்ட்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு எயிட் சில்ட்ரன் இருந்தாங்க அண்ட் லிட்டில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பெயிண்டிங் பிக்சர் ஸோ ஷீ இஸ் அ பெயிண்டர் அவங்களுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஷீ இஸ் அ டிவோட்டி ஆஃப் பெயிண்டிங்ஸ் ஸோ பெயிண்டிங் அண்ட் பெயிண்ட் பிக்சர்ஸ் அவங்களுக்கு எயிட் சில்ட்ரன் இருக்கு அப்படி அந்த எயிட் சில்ட்ரன் இருக்கும்போது எட்டு பேரை பார்த்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் கரெக்டா இருக்குமே தவிர கொஞ்சோண்டு டைம் தான் எங்க கிடைக்கும்னா பெயிண்டிங் பிக்சர்ஸ்க்கு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த கொஞ்ச டைம்ல தான் அவங்க வந்து பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கொஞ்ச டைம்ல அவங்க பெயிண்ட் பண்ணாலும் ஷீ சச்ச டிவோட்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது கொஞ்ச டைம்ல அவங்க செய்யற வேலையா இருந்தாலும் ஷீ லவ்ஸ் டு டூ இட் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் மறந்து அவங்க அவங்களுடைய ஓன் வேர்ல்டுல லிவ் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து ரொம்ப மினிமம் டைமா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வரையறது ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு நாள் சாட் ஒன் டே ஆன் ஹை ராக் பிசைட் ரிவர் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் ஸோ சுவிட்சர்லாண்ட் கிட்ட தான் நாங்கள் எங்கள் கிரேட் கிராண்ட் மதர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் ரிவர்ஸ் இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிவர் கூட வச்சிருக்கலாம் ஸோ ஒரு நாள் ஒரு ஹை ராக் மேலே அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு ரிவர் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கு சுவிட்சர்லாண்டில் சரியா அப்படி இருக்கும்போது அண்ட் ஃப்ரம் அ டிஃபிகல்ட் டிஸ்டன்ஸ் பியூட் ஹர் செகண்ட் சன் பேலன்ஸ்ட் ஆன் அ ஸ்மால் ஐஸ் ஃப்ளோ drift down the current toward a waterfall that struck rock bottom 80 feet below while her second daughter impeded no doubt by the petticoats of the day stretched out a last hope alpine star which luckily later caught him on his way so enna nadanjina in switzerland la river ku pakkathla inga grandma or high rock mela ukkandirundanga அப்படி உட்காந்துட்டே அவங்க என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டிஸ்டன்ஸ் வியூ ரொம்ப தூரத்துல அந்த ரிவர் போயிட்டே இருக்குல்ல அந்த ரிவர் முடியற இடம் கூட வச்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப தூரத்துல அங்கேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல அவங்க ஒரு விஷயம் பார்த்தாங்க என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னா டிஃபிகல்ட் டிஸ்டன்ஸ் வியூ டிஃபிகல்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இங்கேருந்து அங்கே போறது வந்து அவ்வளோ லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அதுவும் வந்து இட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் டிஸ்டன்ஸ் தட் மீன்ஸ் நிறைய பாறையா இருக்கு நிறைய ராக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை கிராஸ் பண்ணி போகணும்னா இட் இஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி டு ரீச் தேர் வித் இன் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காங்க என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னா வியூ ஹர் செகண்ட் சன் பேலன்ஸ்ட் ஆன் அ ஸ்மால் ஐஸ் ஃப்ளோ அதாவது அந்த ரிவர் ஓடிட்டே இருக்கு அந்த ரிவர் ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நிறைய ஐஸ் பேர்க்ஸ் எல்லாம் கிடக்கு சரியா அந்த ஐஸ் பேர்க்ஸ்ல ஒரு சின்ன ஐஸ் மேல அவன் நின்றுட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு விளையாடிக்கிட்டே இருக்கான் அந்த ரிவர்ல ஃப்ளோட் ஆகக்கூடிய ஐஸ்பர்க் மேல நின்று விளையாடிக்கிட்டே இருக்காரு அவரோட செகண்ட் சன் எங்க கிராண்ட்மாவோட கிரேட் கிராண்ட் மதரோட செகண்ட் சன் விளையாடிட்டு இருந்தார் விளையாடிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு என்னாச்சுன்னா என்னாச்சு அந்த ஐஸ்பர்க் மேல அவர் விளையாடிட்டே இருக்கும்போது ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்துட்டார் அப்படி ஸ்லிப் ஆகி விழும்போது அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும் அந்த ரிவர்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து ஸ்ட்ரைட்டா எங்க போகுதுன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் நோக்கி போகுது சரியா அது கிட்ட அவர் விழுந்துட்டார் வாட்டர் ஃபால்ஸ் நோக்கி போகுது அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எவ்வளோ ஹைட்ல இருந்து கீழே விழுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட்டி ஃபீட்ல இருந்து கீழே விழுது அப்ப அந்த வாட்டர் ஃபாலோட ஸ்டார்டிங்க்கும் எண்டிங்க்கும் பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபீட்ஸ் இருக்கு சரியா அந்த ராக்கோட பாட்டம் போய் டச் பண்ணா எயிட்டி ஃபீட் வந்து கேப் இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு டக்குன்னு என்ன ஆயிட்டாரு ஸ்லிப் ஆகி விழுந்துட்டார் ஸ்லிப் ஆகி விழுந்த உடனே வைல் ஹர் செகண்ட் டாட்டர் செகண்ட் சன் விழுந்த உடனே அவங்களோட செகண்ட் டாட்டர் ஐயோ விழுந்துட்டாங்க எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது விழுந்துட்டாங்க அப்படி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு போய் பிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இம்பிட் அப்படின்னா சடன் அவங்களால மூவ் ஆக முடியல அந்த இடத்த விட்டு ரீசன் என்ன நோ டவுட் பை த பெட்டிகோட்ஸ் ஆஃப் த டே So, what is the reason of the petticoats of the day? That is very interesting in that kind of dress. If you say great grandmother, you can tell me that in 1955. If you say great grandmother, you can tell me at least 50 to 60 years back. It happened in the 19th century. If you say that in the 19th century, you can tell me that in the 19th century, you can tell me that in the 19th century. That too in Switzerland, you can tell me that in the 19th century, you can tell me that in the 19th century, you can tell me that in the 19th century. ஒரு லாங் ஃப்ராக் இருக்கும் அந்த ஃப்ராக்குடைய பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக
சரியா நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டக்குன்னு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அவங்களால ஹோல்ட் பண்ணிட்டு வாக் பண்ண முடியாது ஸோ வாக்கிங் இஸ் சச் அ டிஃபிகல்ட் திங் அதுவும் ராக்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் வேற அது தண்ணியில வேற போகணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டக்குன்னு என்ன ஆகுதோ அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து மூவ் ஆகி அவங்களை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி பிடிக்க முடியல அந்த பையனை அதனால அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெச் அவுட் அ லாஸ்ட் ஹோ ஆல்பன் ஸ்டாப் தட் இஸ் ஸோ ஃபைனலா இப்படி ஓடிட்டே இருக்கா இவ இங்க வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த இடத்துல விழுந்துட்டா காட் விழுது இங்க நிக்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது அந்த கேர்ள் வந்து இங்க நிக்கிறான் அவனுடைய ஸ்கர்ட்டால என்ன ஆயிடுச்சு அவனை டக்குன்னு வந்து பிடிக்க முடியல காட் உடனே என்ன பண்றா இங்க இருந்து ஒரு ஆல்பன் ஸ்டாக் வந்து நீட்டுறான் அல்பென் ஸ்டாக் அப்படின்றது வேற எதுவும் இல்ல வாக்கிங் ஸ்டிக் தான் சரியா ஆனா அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் எப்படி இருக்கும்னா எண்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அயன் ஸ்டாக் இருக்கும் சரியா எண்டுல வந்து ஒரு ஆணி இருக்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆணியை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் சோ வாக்கிங் ஸ்டிக் ஃபுல்லா உட்டன் தான் ஹேண்டிலோட உட்டன் இருக்கும் உட்டுக்கு கீழே இங்க பாத்தீங்கன்னா எண்டிங்ல வந்து அயன் இருக்கும் கொஞ்சம் ஷார்ப் நீடல் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்காது இந்த மண்ணுல குத்துற மாதிரியான ஷார்ப் இல்லைன்னா அந்த ஐஸ்ல வந்து ஹோல்ட் பண்ற மாதிரியான ஷார்ப்னஸோட இருக்கக்கூடிய நீடல் இருக்கும் கொஞ்சம் திக்கான ஒரு நீடல் சரியா அதுதான் வந்து ஆல்பன் ஸ்டாக் யூ கேன் கோ ஃபார் த இமேஜஸ் ஆஃப் ஆல்பன் ஸ்டாக் அந்த ஆல்பன் ஸ்டாக்கை வந்து நீட் ஸ்ட்ரெச் பண்றான் ஏன்னா இங்கேருந்து அவளால வர முடியல அந்த ட்ரெஸ் புக்ட் அப்படின்றதுனால டக்குன்னு இந்த உடனே டக்குன்னு யோசிச்சு என்ன பண்றா பக்கத்துல இந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் எடுத்து நீட்டிட்டா நீட்டின உடனே என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பையன் அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கை பிடிச்சி மேல வந்துடுற சரியா விச் லக்கிலி லேட்டர் காட் ஹிம் ஆனஸ் வே ஸோ ஃபைனல் என்னாச்சு அவன் அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கை பிடிச்சிட்டு மேல வந்துட்டான் பிக்சர் தே இத பாத்துட்டே இருக்காங்க யாரு கிரேட் கிராண்ட் மதர் கிரேட் கிராண்ட் மதர்னா இந்த ரெண்டு பசங்களோட அம்மா அங்க இருந்து அதை பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அவங்க இந்த விஷயத்த பாக்குறாங்க சரியா நத்திங் இட் வாஸ் எவிடென்ஸ் குட் பி டன் அண்ட் வித் த ஆர்டிஸ்ட் ஐசோலேட்டிங் ஐ மை கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் மதர் hastily sketched the scene the sketch survives to prove the story why so final up nothing it was evident could be done so final avanga enna solranga nothing it was evident that means edhume panna mudiyad adu evident ah theriyudhu reason enna difficult distance avangaloda distance romba jaastiya irukku adanalu avangala vera onnume panna mudiyad inge endha enna panna mudiyum vedike dhaan paaka mudiyum and the action positive ah mudinjathu happy அது நெகட்டிவா முடிஞ்சிருந்தாலும் இவங்களால வேடிக்கை மட்டும் தான் பாத்துட்டு இருந்திருக்க முடியுமே தவிர பாசிட்டிவா எதுவுமே வந்து செஞ்சிருக்க முடியாது ஸோ ஷி ஜஸ்ட் விட்னஸ்ட் ஆல் த ஆக்ஷன்ஸ் ஹேப்பன் தே அண்ட் வித் ஆர்டிஸ்ட் ஐசோலேட்டிங் ஐ மை கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் மதர் ஹேஸ்டி ஸ்கெட்ச் த சீன் ஸோ ஃபைன்ல எங்க கிராண்ட் மதர் டக்குன்னு உடனே அவங்களுடைய ஸ்பார்க் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா த ஆர்டிஸ்ட் ஐசோலேட்டிங் ஐ தட் மீன்ஸ் வேற எதையும் அவங்க பத்தி அவங்க கண்ணு வேற எதையும் போக்கஸ் பண்ணவே இல்லை அந்த சீனை அப்படியே போக்கஸ் பண்ணி ஒரு போட்டோ எடுத்த மாதிரி மெமரியில சேவ் பண்ணிட்டு உடனே அதாவது வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ்குள்ள ரொம்ப வேகமா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே ஸ்கெட்ச் பண்ணாங்க த சேம் சீன் அதாவது இங்க ஒரு வாட்டர் ஃபால இங்க ஒரு கேர்ள் நிக்கிற மாதிரியும் அவ கையிலேருந்து ஒரு ஸ்டாக் சரியா ஒரு ஆல்பன் ஸ்டாக் ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய இங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனை அந்த ஹேண்ட வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் ஒரு பிக்சர் சரியா இதுக்கு நடுவில் அந்த ரிவருடைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் உடைய வாட்டர் கூட தெரியலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் நேச்சர் சீன்ஸ் யூ கேன் ட்ரா லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்கும்போது இப்படி ஒரு சீன் இருக்கு சரியா உடனே அந்த சீன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பெயிண்டிங்ல ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வித்வுட் எனி மிஸ்டேக்ஸ் வித்வுட் எனி லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் ஷி மேட் ஆல் த திங்ஸ் கவர் டு பி தேர் இந்த painting the sketch survives to prove the story ena idu romba varshathukku munadi nadandhathu ipo na mother adhavadhu inga party ku nadandha oru vishayam enak eppadi ipo theriyum appadina adhavadhu romba chinna vayathula nadandha vishayam because of the arts the sketch survives to prove the story ipo varaikkum and sketch irukku adhu dhaan vandhu inda story oda proof appdin solranga so here If you have no Mother's Day present planned, that is why you are searching for a Mother's Day gift. So here, if you have no Mother's Day gift, so finally you are telling me, if you have no Mother's Day present, you have no plan for me to get me, reach back and bring me the firmness of her hand. 
கடவுளே என்ன பண்ண டைம் மிஷின் வச்சுட்டாவது ஏதாவது பண்ணி பேக்வர்ட் போயிட்டு இங்க கிராண்ட் மதர் இருந்தாங்கல்ல கிரேட் கிராண்ட் மதர் அவங்க அந்த பிக்சரை வரையும் போது அவங்க கை ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்துச்சு இல்ல அந்த அசைவு இல்லாத ஒரு கை இருந்துச்சு இல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஹேண்ட் அந்த ப்ரெஷ்ஷை ஹோல்ட் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ற ஒரு ஹேண்ட் இருந்துச்சு இல்ல அந்த ஹேண்ட் தான் எனக்கு வேணும் அது எனக்கு ஒரு பர்த்டே கிஃப்ட் மதர்ஸ் டே கிஃப்டா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட கேட்கறாங்க தர் இஸ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ரீசன்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ் போம் தட் இஸ் தீம் ஆஃப் த போம் ஸோ தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த போயம் காட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தீம்ஸ் ஸோ இந்த போமோட தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்மிரேஷன் ஸோ அட்மிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது யாரை அட்மயர் பண்றாங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய மதர் வந்து அவங்களோட கிரேட் கிராண்ட் மதரை அட்மயர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட கிராண்ட் மதரோட மதர் கூட அட்மயர் பண்ணாங்க அவங்களோட ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கே அட்மயர் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அதாவது அட்மிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல ரெண்டு அட்மிரேஷன் வரும் ஒன் இஸ் மதர்ஹுட் ஒரு அம்மாவா அவங்க குழந்தைங்க வந்து ஹாப்பியா விளையாட விட்டாங்க ஹாப்பியா விளையாட விட்டு போது அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் போதும் கூட அவங்க வந்து தே அக்செப்ட் தோஸ் திங்ஸ் அந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அது எப்படியாவது காப்பாற்ற முடியுமான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றாங்க அந்த சீனை மறக்கணும்னு அவங்க விரும்பவே இல்லை அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைச்சாங்க ஸோ அதனால அது வந்து ஒரு பெயிண்டிங்கா மாத்தினாங்க ஸோ அந்த ஃபேர்ம்னஸ் வந்து இவங்க அட்மயர் பண்றாங்க அதுக்காக அட்மிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயம் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஆர் ஆன்சஸ்டர்ஸ் சரியா அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த புதுசா பண்ணிருப்பாங்க அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா மாறும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெமரி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா மெமரி சரியா ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம் பர்பஸ் மெமரி கிடையாது அவங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஞாபகமா வச்சுட்டே வருவாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லெசன் ஃபார் தெம் ரைட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே யூஸ் டு கெட் த சொல்யூஷன் அதுக்காக தான் மெமரி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த போன் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா மெமரி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் அதே மாதிரி மெமோரியல் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி வந்து அந்த பாஸ்ட் திங்ஸ் வந்து நம்மளால ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்ட்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் ஆல் ஆர்ட்ஸ் இஸ் த ஒன்லி வே தட் யூ கேன் கெட் அவே ஃப்ரம் யோர் இன்டர்னல் இமோஷன்ஸ் சரியா இங்க இந்த போம்ல இருக்கக்கூடிய கிரேட் கிராண்ட் மதர் அதாவது பாட்டி அவங்களுடைய மதர் ஹூட்ல இருக்கும்போது அந்த இன்சிடென்ட்டை பாக்குறாங்க அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா குறைஞ்சது ரொம்ப நாள் ஆகும் பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நியர்லி டெத் வரைக்கும் அவங்க குழந்தை போயிட்டு திரும்பி கிடைக்கிறதுல இருந்து திரும்பி அவங்க வெளியில வரணும்னா அது ரொம்ப லாங் டைம் ஆகும் பட் அந்த பயத்தெல்லாம் ஒரு பக்கம் தனியா வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க பெயிண்ட் பண்ணாங்க ரீசன் இஸ் த லவ் ஃபார் ஆர்ட்ஸ் ஸோ ஆர்ட் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு டேக் அவே யோர் பேட் இமோஷன்ஸ் குட் அதனால நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் இன் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் எப்பயுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா only artist has the capacity to handle the situation appdin solla so each and every one of us are an artist got so evlo per difficult times vandalo evlo kashtam vandalo artist and time eppadi paapanga and nerathe enna pannuvaanga appadina endalukku nammuk useful ah adha maathikka mudiyum da yosippaanga so even though it whether it is bad or good eppadi vena irukkum good ah irundhuchna adha good emotion ah maathuvaanga bad ah irundhuchna adha learning memory ah maathuvaanga avlo da சரியா சோ ஹவு ஆர்டிஸ்ட் ஹேண்டில்ஸ் த டைம் சரியா அது மட்டும் இல்லாம த ரோல் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் இன் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது லாஸ்ட் வீக்ல வரக்கூடிய ஆர்டிஸ்டோட எஃபெக்ட்ன்ற மாதிரி கூட நம்ம தீம் நோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மதர்ஹூட் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரென்த் நோ டவுட் மதர்ஹூட் இஸ் மோஸ்ட் ஃப்ரெஷியஸ் அண்ட் மோர் போர்ட்ரேட் திங் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்லி மதர் ஹாஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆர் unfounded talent to hold certain things avungala mattum na oru sila vishayatha out of box yosikkave mudiyum out of box in the sense they won't think of the danger that is going to occur seriya and the moment la avanga edukka koodiya decision that's it next one is female strength they have the capacity to run between two works two emotions so first emotion appdin solittu paakumbodhu to go and pattern his children seriya and rendu periyu poittu pat pannano appingiradha first emotion adhu vandu oru மோம் எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் செகண்ட் அவங்களுக்கு இருந்த இன்னொரு எமோஷன் என்னன்னா ஆர்டிஸ்டிக் தேர்ஸ்ட் ஆர்டிஸ்டிக் தேர்ஸ்ட் படி பார்க்கும்போது அவங்க டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த சீனை அப்படியே
அதுதான் அந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரென்த் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பாயிட்டிக் டிவைசஸ் இந்த ஃபோம்ல இருக்கக்கூடிய டிவைசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ஜாப்மெண்ட் என்ஜாப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அது வேற ஒன்றும் இல்ல ஒரு சென்டென்ஸோடைய கனெக்ஷன் வந்து அடுத்த சென்டென்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு போயம் லைனை நம்ம சேர்த்து வச்சு படிச்சா கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா சென்டென்ஸ் ரெண்டு மூணு லைனா பிரேக் பண்ணி எழுதுறதுக்கு பேரு என்ஜாப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஷுட் லைக் இட் டு பி த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் மை கிரேட் கிரேட் கிராண்ட் மதர் ஸோ இந்த கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் தாட்டை ரெண்டு லைனா பிரேக் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அலிட்ரேஷன் நிறைய அலிட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய என்ஜாப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஐ ஜஸ்ட் பாயிண்டட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர் அலிட்ரேஷன் சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது த சேம் கான்சன் சவுண்ட்ஸ் யூஸ் இட் த சேம் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இன் அ சிங்கிள் லைன் சரியா ஸோ அதுக்கு பேர் அலிட்ரேஷன் சொல்லுவோம் இங்கே டிஃபிகல்ட் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் அலிட்ரேட்டு சவுண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பர்சானிஃபிகேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயரை வந்து நம்ம பர்சானிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோம் சரியா ஸோ இஃப் இயர் இஸ் மெடிடேட்டிங் ஸோ இயர் இஸ் மெடிடேட்டிங் மெடிடேட்டிங் இஸ் த ஒர்க் டன் பை ஹியூமன் பீயிங் வேறஸ் ஹியர் இயர் யூஸ் டு டூ இட் ஸோ இன் அனிமேட்டட் ஆப்ஜெக்டா அனிமேட்டடா மாத்திரது நெக்ஸ்ட் வந்து அப்பாஸ்டபி அப்பாஸ்டபின்னு சொல்லும் போது ஒரு கால் அவுட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எல்லிங் சவுண்ட் இருக்கக்கூடிய எல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு சென்ஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு ஹியூமன் பீங் இல்லாத ஒரு விஷயத்த கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கு அதுக்கு பேர் அப்போஸ்டபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இயர் இயர் இஃப் யூ ஹாவ் நோ மதர்ஸ் டே பிரசன்ட் பிளான் அப்ப இயரை வந்து கூப்பிடுறாங்க அதனால இதுக்கு பேர் வந்து அப்போஸ்டபி So that's all about the poem request to a year. Hope you like this video. If you like and share and subscribe to the channel. Thanks for watching. Thank you.